সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা আমরা আজকে অ্যান্ট্রোপি নিয়ে আলোচনা করব তো অ্যান্ট্রোপি নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একটু সবারকে জেনে নিতে হবে অ্যান্ট্রোপি অ্যাকচুয়ালি কী তো আমরা জানি আমাদের যে তাপ গতিবিদ্যায় সমস্ত প্রক্রিয়া হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া আমাদের উষ্ণতা বা তাপমাত্রা আমাদের স্থির থাকে ঠিক সিমিলারলি আমরা আরেকটি প্রক্রিয়া জানি যে প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে রুদ্ধতাপী প্রক্রিয়া তো রুদ্ধতাপে প্রক্রিয়া কাকে বলে রুদ্ধতাপে প্রক্রিয়া বলা হয় যে প্রক্রিয়ায় তাপের কোনো আদান প্রদান হয় না তাকে আমরা বলে থাকি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া তাহলে দেখেন সমস্ত প্রক্রিয়া হচ্ছে কি যে প্রক্রিয়ায় আমাদের তাপমাত্রা স্থির থাকে তাহলে সিমিলারলি রুদ্ধতাপে প্রক্রিয়ায় আমাদের অ্যামোনিটি রাশ স্থির থাকবে যে রাশিকে আমরা নাম দিব অ্যান্ট্রোপি অর্থাৎ সহজভাবে বলতে পারবো রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় যে তাপগতীয় ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে তাকে কি বলা হয় অ্যান্ট্রোপি বলা হয় আবার অ্যান্ট্রোপিকে আবার আমরা একটু অন্যভাবে ডিফাইন করতে পারি আমরা জানি যখন একটা ঠান্ডা বস্তু আর একটু উষ্ণ বস্তু যখন আমরা পরস্পর সংস্পর্শে আনবো তখন দেখা যাবে ঠান্ডা বস্তু যে তাপ গ্রহণ করছে আর আমাদের যেটা উষ্ণ বস্তু সে কী তাপ বর্জন করছে এবং এভাবে তাপ গ্রহণ বর্জন হতে হতে একটা অবস্থায় এসে উভয় তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে যাকে আমরা বলে থাকি তাপীয় সামাবস্থা এবং ওই অবস্থায় পৌঁছালে দেখা যাবে কোন বস্তু তাপ গ্রহণ করছে না বা কোনো বস্তুই তাপ বর্জন করছে না আমরা জানি কাজ করার জন্য আমাদের তাপের আদান প্রদানের প্রয়োজন যখনই দুটি সিস্টেমের মধ্যে তাপের আদান প্রদান হবে তখনই আমরা কাজ করতে পারব কিন্তু যখন কোনো কিন্তু যখন দুটি বস্তু তাপের সামাবস্থায় পৌঁছায় যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে কি তাদের মধ্যে তাপের কোনো আদান প্রদান হচ্ছে না যেহেতু তাপে কোনো আদান প্রদান হচ্ছে না সেহেতু আমরা এক্ষেত্রে কোনো ধরনের কাজ পাচ্ছি না তার মানে কি বলা যায় যে আমরা এক্ষেত্রে কোনো কাজ পাচ্ছি না এই যে আমরা শক্তিকে কাজে রূপান্তর করতে পারতেছি না যে আমরা শক্তিকে কাজে রূপান্তর করতে পারছি না এইটার আরেকটা নাম হচ্ছে আমাদের অ্যান্ট্রোপি শক্তিকে কাজে রূপান্তরের অক্ষমতাকে আমরা কি বলি অ্যান্ট্রোপি বলি আমরা চারপাশ খেয়াল করলে দেখতে পারবো যে আমাদের দিন দিন আমাদের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ন্যাচারে কি হয় সূর্য থেকে আমরা তাপ গ্রহণ করি আমাদের দেন আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করি তাই তো তো আবার দেখা যাবে এমন একটা সময় চলে আসবে যখন মহাবিশ্বে সবার তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে তখন আর কেউ কারো থেকে আমরা তাপের আদান প্রদান হবে না কেউ কাছে তাপ গ্রহণ করবে না কেউ তাপ বর্জন করবে না যেহেতু তাপে কোনো গ্রহণ বর্জন হচ্ছে না সেহেতু দেখা যাবে কি আমাদের কোনো ধরনের কাজই আমরা করতে পারবো না যেহেতু কোনো ধরনের কাজ করা যাবে না সেহেতু আমরা কি পাবো আমরা আলটিমেটলি পৃথিবীটা করতে ধ্বংসের দিকে চলে যাবে এবং এই ক্ষেত্রে এটি কি বলা হয় তাপীয় মৃত্যু বা জগতের তাপীয় মৃত্যু যেমন ধরে আমরা আমাদের গাছগুলো কি করে আমাদের সূর্য আলোক ব্যবহার করে আমরা খাদ্য উৎপাদন করে এখন যদি এমন হয় গাছগুলো সূর্য আলো গ্রহণ করছে না তখন কী হবে সে খাদ্য উৎপাদন করবে না গাছ যদি খাদ্য উৎপাদন না করে দেখা যাবে কি পৃথিবী আমাদের কি সে খাদ্যের সমস্যা পড়ে যাবে তো এইভাবেই যখন দেখা যাবে যে কেউ তাপে কোনো আদান প্রদান হচ্ছে না আমরা শক্তিকে কাজে লাগাতে পাচ্ছি না একে বলা হয় কি জগতের তাপীয় মৃত্যু আবার অ্যান্ট্রিপিক আবার একটু নভাবে বলা যায় অ্যান্ট্রিপ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা পরিমাপ আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে একটা স্বদস্ফূর্ত প্রক্রিয়া এটাকে আমরা চাইলে স্টপ করতে পারবো বা জোর করে আমরা যদি জোর না করি বা কোনোভাবে বল প্রয়োগ না করি দেখা যাবে কি আস্তে আস্তে কি আমাদের পৃথিবীর অ্যান্ট্রোপি দিনে বেড়ে যাচ্ছে যেমন ধরি আমরা আমরা গ্যাসের অণুগুলো ওগুলো অলওয়েজ ইরস্তত ভ্রমণশীল চাইলে আমরা তাকে চাপে একটা জায়গায় একটা এতনই সীমাবস্থ করে রাখতে পারবো বা যখন তাকে আমরা স্বদস্ফূর্তভাবে তাকে আমরা ছেড়ে দেবো দেখবো যে কি তার অনেক বিশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলভাবে তারা চলাফেরা করছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে একটি স্বদস্ফূর্ত প্রক্রিয়া অথবা আমরা একটু অনুভবে দেখি আমরা যখন একটা লোক সমাগম দেখব দেখবো যে ওখানে প্রচুর ধরনের ক্যাওয়াস হচ্ছে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে যদি আমরা এখন কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করে দেখা যাবে তারা সুসজ্জিত অবস্থায় থাকবে বা যখন ফোর্স অ্যাপ্লাই করবো না দেখবো কি তারা বিশ তারা কি বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থান করছে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশৃঙ্খলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা স্পন্টেনিয়াস প্রসেস বা স্বদস্ফূর্ত প্রক্রিয়া এবং একই বলা হয় অ্যান্ট্রোপি অর্থাৎ আমরা অ্যান্ট্রোপিকে মোটভাব তিনভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি এবার আসবো আমরা অ্যান্ট্রোপির টোটাল পরিমাপ চাইলে আমরা নির্ণয় করতে পারি না বাট আমরা অ্যান্ট্রোপি পরিবর্তনটা আমরা নির্ণয় করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা যে সূত্র ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ডিএস ইকুয়াল টু ডিকিউ ডিভাইডেড বাই টি এখানে ডিকিউ হচ্ছে কি সিস্টেম করতে গৃহীত বা বর্জিত তাপ আর টি হচ্ছে আমাদের ওই অবস্থায় তাপমাত্রা তাহলে এককটা কী দাঁড়াবে কিউর একক জুল টির একক হচ্ছে ক্যালভিন তাপ দ্যাট মিনস আমরা অ্যান্ট্রোপির একক কী পাচ্ছি জুল পার ক্যালভি
जिरो कारण कि तापे को आदान प्रदान होना तो रुधुतापी प्रक्रिय डिएस इक्ल टू जिरो डिवाइडेड बेटी इक्ल टू जिरो जुल पर कैलभिन अर्थात मैं देखते पासी रुधुतापी प्रक्रिय एंट्रोपे परिवर्तन शून्य ये कारण थी रुधुतापी प्रक्रिय जे तापगत धर्म अपरिवर्तित थाट्रोपी बोली एबंध देखो कि भाव एंट्रोपी परिवर्तन निर्णय करते क्षेत्र में मतलब दो भाव बेर करब प्रथम भाव हे जो हमारे तापमाटे एक थक डिएसिगल डिक्यू डिवाइडेड बै टी तो जेमन धरी हमें जो शून्य डिग्री सेलसियस तापमाटार एक के जी बरफ शून्य डिग्री सेलसियस तापमाटा पानी परिणत हो एंट्रोपी परिवर्तन तो हमें देखते पासीजे एक क्षेत्र तापमान हो शून्य डिग्री तापमान हो शून्य डिग्री शून्य डिग्री मान हम टू सेवन डे थ्री कैलफिन एखे तापमान हो एक तो से क्षेत्र में जानी हम बरफ जो पानी परिणत है से क्षेत्र में क्यों कर से परेश किप ग्रहण करप के बी बरफ गलन आपेक्षिक सूप्त ताप एवं तरह पर थ्री पॉइंट थ्री सिक्स टैंड डिग्री पावर फाइव जुल पर के जी तो एल एफ ये हे एल एफ जैसे हमें क्यों करते एल एफ द्वारा डिफेंड करते अच्छा ये क्या लगे कारण देखा जा स्टेज चेन्ज हो बरफ थे पानी जा कारण क्यों दरकार तापर दरकार जेटा बरफ परिवेश ग्रहण कर बरफ गलन आपेक्षिक सूप्त ताप थ्री पॉइंट थ्री सिक्स टैंड डिग्री पर फाइव जुल पर के जी यहाँ मना रखार चेषा करबें कारण सब समय ये परीक्षा दाव ना थकते परे तो हमें देखते पाँची जो एंट्रोपी परिवर्तन डिएससी को डिक्यू डिवाइडेड बै टी तो डिक्यू क्षेत्र की एम एल एफ डिवाइडेड बै टी हमें एम एर मान जी वन एल एफर मान जी हमें टीर मान जानी जिरो डिग्री सेलस डेट मिनस कत कैलभिन टू सेवन डे थ्री कैलभिन तेल से क्षेत्र में एंट्रोपी परिवर्तन कत पाची टुएल्व थार्टी पॉइंट सेभेन जुल पर कैलभिन एन जो एम है जो हमारे हंड्रेड डिग्री सेलसियस तापमान पानी हंड्रेड डिग्री सेलसियस तापमान बाशे परिणत है एक क्षेत्र में तापमान परिवर्तन तापमान कट एक हंड्रेड डिग्री सेलसियस एक क्षेत्र में एंड्रोय परिवर्तन है डिएस इक्ल टू डिक्यू डिवाइडेड बै टी एम एल फि डिवाइडेड बै टी एखे एल फिटा हो एल फि हमें बाष्पी भवन आपेक्षिक सूप्त ताप हमें प्रश्न करते हैं बाष्पी भवन आपेक्षिक सूप्त ताप की ये पानी हमारे बाष्पे परिणत हो यह पानी के ताप देवा लागे तो ताप देव पर देखा जाए जो पानी तापमान बृद्धि पाचेना एकश डिग्री एकश डिग्री रही जाए तो ये ताप दीजिए कथा जा व्यवहार कर पानी अवस्थान परिवर्तन करार क्या यह पानी तरल से किसी परिणत हलो गैसे परिणत हो बाष्पे परिणत हो एक क्षेत्र में किप व्यय हो तापटा के बला बाष्पी भवन आपेक्षिक सूप्त ताप जार मान हे टू पॉइंट टू सिक्स टैंड डिग्री पावर सिक्स जुल पर के जी तो एक क्षेत्र में एम एर मान जी एल भर मान जी टीर मान जी टू सेवन सेभन थ्री कैलफिन एम से क्षेत्र में एंड्रोपी परिवर्तन कत जरा सिक्स जिरो फाइव थ्री पॉइंट नाइन एट जुल पर कैलफिन अर्थात जो हमारे एक प्रान तापमान कथा बोलो तक हमें क्यों करब यह क्यों करब एंट्रोपी परिमाण बेर कर सेकेंड पद्धति देख जो तापमान दुईट थक क्षेत्र में एंड्रोपी परिवर्तन डिएससी एम एस लन टी टू बी वन जिन एम हम भर एस हम पानी आपेक्षिक ताप ये सबा जी एस इक्ल टू फोर टू जिरो जिरो जुल पर के जी पर कैलभिन ये मोटामोटी सबा कि जान एस एम आनटा जानी और टी टू हमें जो परवर्ती तापम्रा और टी ओन हम आदि तापम्रा दुटो तापमान क्षेत्र जमन आप उदाहरण देखते पाई टोटी डिग्री सेलसियस तापमान एक के जी पानी के फिफ्टी डिग्री सेलसियस तापमान पानी से परिणत कर लम अवश्य ताप दिए तो क्षेत्र में देखा जाए हमारे एंड्रोई परिवर्तन डिएस इक्ल टू एम एस लन टी टू बी वन हमारे टी वन हे कत टोटी डिग्री सेलसियस कैलभिन नहीं गए टू नाइनटी थ्री कैलभिन एवं जो हमारे परवर्ती तापमान हमारे फिफ्टी डिग्री सेलसियस जीट हे कत तीन सौ तेईस कैलभिन ओके तेल जस्ट क्यों करो मानगुल बस मानगुल बस एक क्षेत्र में एंट्रोपी परिवर्तन पाँची फोर जिरो नाइन पॉइंट फोर वन जुल पर कैलफिन तेल क्यों करब जो हमें दुईटा तापम्रा पा तक हमें क्यों करब टी टू हम हमारे परवर्ती तापम्रा एवं टी ओन हम कि आदि तापम्रा तो एक क्षेत्र में मान आस फोर जिरो नाइन पॉइंट फोर वन जुल पर कैलफिन एम होते पंद्रह डिग्री सेलसियस तापम्रार एक के जी पानी के टोटी डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी परिणत कर लम एक क्षेत्र की है तापे बर्जन है एम से क्षेत्र में आना एंटीपी परिवर्तन आपनार निर्णय कर डिएस इक्ल टू ओके ये हमारे टी ओन कथा ये हमारे टी ओन और ये हमारे कि ये हमारे टी टू ये अपनारा कर एक देखते पाबीन एंट्रोपी परिवर्तन माइनस आसपे एबंधा 
একটা উদাহরণ করব একটা ম্যাথ করব বা একটা সিকিউ করব যেটা দ্বারা আমরা পুরো প্রসেসটি আমরা আমরা একবারে বুঝতে পারব তো তার আগে আমরা একটু উদ্দীপক টিকে আছে সেটা একটু দেখে নিই দেখা যাচ্ছে একটা পাত্র এক নাম্বার পাত্র এটা হচ্ছে দুই নাম্বার পাত্র এক নাম্বার পাত্রে কী আছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পাঁচশো গ্রাম বরফ আছে এবং দ্বিতীয় পাত্রের মধ্যে আমাদের পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার এক কেজি পানি আছে ওরা আলাদা আলাদা পাত্রে এখন যদি আমি পাত্র দৈর্ঘ্য যেটা আমি একত্রে মিশ্রিত করি অন্য একটি পাত্রের মধ্যে তখন আমি মিশ্রিত করব তখন কী হবে তখন আমরা সবাই খুব ভালো করে জানি বরফ যেহেতু তার তাপমাত্রা কম সে কী করবে তাপ গ্রহণ করবে যেহেতু পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গরম পানিতে তাপমাত্রা বেশি তাহলে সেহেতু কী হবে সেটি তাপ বর্জন করবে এবং এক্ষেত্রে তাপ বর্জন গ্রহণ বর্জন গ্রহণ বর্জন হতে হতে একটি সময় মিশ্রণের আমরা একটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যাবে সেই সাম্যাবস্থার তাপমাত্রা আমাকে বের করতে হবে প্রথমে তার আমরা প্রথমে কী বের করব মিশ্রণের তাপমাত্রা কত তো আমরা ধরে নিলাম যে সেই মিশ্রণের তাপমাত্রা হচ্ছে থ্রিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস একটা বিষয় আমরা সব মনে রাখবে এটা একটু লিখে রাখেন আপনার লিখে আমি বলতেছি যে বরফ কখনো সরাসরি আমাদের সরি বরফের তাপমাত্রা কখনো সরাসরি আমাদের ইনক্রিজ করবে না প্রথমে বরফ পানিতে পরিণত হবে দেন পানি থেকে তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আপনারা এভাবে লিখবেন যে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বরফ প্রথমে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে পরিণত হবে এবং শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানি আস্তে আস্তে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে পারবে এই দুটি স্টেপ সবসময় বরফ ফলো করে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে যখন আমরা দুইটাকে মিক্স আপ করব বরফ তালে প্রথমে বরফের নিয়ে কাজ করব বরফ তালে কী হবে প্রথমে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে পরিণত হবে সেই জন্য আমরা একটু স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ম্যাথগুলো করব কেন স্টেপ অনেক কী হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি বরফ শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে পরিণত হলে বরফ করতে গৃহীত তাপ ধরলাম কিউ ওয়ান এম এল এফ যেটা আমরা সবাই জানি আমরা এম এল মান কত জানি জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি আমাদের এল এফের মান কত থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স টেন ডিটি পাওয়ার ফাইভ তাহলে আমরা এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি টোটাল গৃহীত তাপ বরফ করতে ওয়ান সিক্স এইট ট্রিপল জিরো জুল আচ্ছা এবার বরফ কী হলো শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমানে পানিতে পরিণত হলো এইবার বরফ তার তাপমাত্রা বাড়াতে পারবে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এবং বাড়াতে বাড়াতে কত পর্যন্ত পৌঁছাবে থ্রিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাবে কারণ এটি ছিল আমাদের সাম্যাবস্থা এর বাইরে সে যাবে না কিন্তু তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা জিরো পয়েন্ট ফাইভ কেজি পানি বরফ ছিল সেটা এখন পানি হয়ে গেল যে থ্রিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে পরিণত হলে পানি করছে গৃহীত তাপ কিউ টু ইকুয়াল টু এম এস ডেল থ্রিটা সেটা আমরা ক্যালোরি মিটি থেকে সব আমরা জানি তো আমাদের এম এর মান কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ এস এম মান হচ্ছে ফোর টু জিরো জিরো ডেল থ্রিটা আমাদের থ্রিটা কত জিরো ডিগ্রি থ্রিটা ডিগ্রি তাহলে থ্রিটা মাইনাস জিরো তাহলে কত পাচ্ছি থ্রিটা মাইনাস জিরো তাহলে আমরা এখন গুণ করব তখন আমরা কত পাচ্ছি এখানে কিউ টু হচ্ছে টু ওয়ান জিরো জিরো থ্রিটা তাহলে আমরা মোট সুতরাং মোট গৃহীত তাপ মোট গৃহীত তাপ ধরলাম সেটাকে আমরা কিউ ইকুল টু কত কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু কিউ ওয়ান কত আমাদের কিউ ওয়ান হচ্ছে আমাদের ওয়ান সিক্স এইট ট্রিপল জিরো প্লাস টু ওয়ান জিরো জিরো থ্রিটা জুল এ হচ্ছে আমাদের বরফ কর্তৃক গৃহীত তাপ এবার আমরা স্টেপ থ্রি নিয়ে কাজ করবো স্টেপ থ্রিতে কী হবে এবার আমরা গরম পানিতে চলে যাচ্ছি তাহলে পানির তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সে আস্তে আস্তে তাপ বর্জন করতে থাকবে তাপ বর্জন করতে করতে সে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে থ্রিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা গিয়ে পৌঁছাবে তাহলে এক্ষেত্রে তার সে তাপ বর্জন করছে এই বর্জন এই বর্জিত তাপের পরিমাণটা এবার আমরা নির্ণয় করব তার আমরা কীভাবে লিখবো যে স্টেপ থ্রিতে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এক কেজি পানি থ্রিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিতে পরিণত হলে পানি কর্তৃক বর্জিত তাপ ধরলাম সেটা কী হচ্ছে এম প্রাইম এস ডেল থ্রিটা যেহেতু আগে আমার এম ছিল পয়েন্ট ফাইভ কেজি এখানে এম কত ওয়ান কেজি এই জন্য আমরা এম প্রাইম নাম দিলাম আমরা এম এম প্রাইমে মান বসলাম ওয়ান কেজি এস এ ভেলো আমরা জানি তা ডেল থ্রিটা কত হবে পঞ্চাশ ডিগ্রি মাইনাস থ্রিটা অলওয়েজ কী করবেন বড় তাপমাত্রা থেকে ছোটো তাপমাত্রাটা বিয়োগ করবেন তাহলে আমরা এখানে গুণ করে দিই এটা এটা গুণ করলে কত পাবো টু ওয়ান চারটা শূন্য মাইনাস ফোর টু জিরো জিরো থ্রিটা এখন আমরা জানি গৃহীত তাপ বিকুষ্ট বোর জিরো তাপ আমাদের গৃহীত তাপটা কী ছিল ওয়ান সিক্স এ ট্রিপল জিরো প্লাস টু ওয়ান জিরো জিরো থ্রিটা আর আমাদের বোর জিরো তাপ হচ্ছে কত টু ওয়ান চারটা শূন্য মাইনাস ফোর টু জিরো জিরো থ্রিটা এক্ষেত্রে আমরা কী করবো থ্রিটা মান
जिरो जिरो थीटा प्लस फोर टू जिरो जिरो थीटा इक्वल टू टू वन जिरो 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 प्लस वन सिक्स एट जिरो 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 तो हमें देखा क्योंकुलेशन कर लगे थीटा मान ली पा अपने क्योंकुलेशन कर सिक्स पॉइंट सिक्स सेभेन डिग्री सेलसियस तो ये मिश्रण तापम्रा बेर करतेब तो एक रिव्यू करी प्रथम स्टेप क्यों छो शून्य डिग्री बरफ शून्य डिग्री पानी परिणत हो स्टेप टू उठे शून्य डिग्री पानी थ्री डिग्री पानी परिणत हो स्टेप फोरे फिफ्टी डिग्री पानी थ्री डिग्री पानी कि परिणत हो मिश्रण तापम्रा स्टेप बह स्टेप बेर करते पर एक विषय एखे एक्चुअल माइनस है जेहतु हमें यार प्लस छो आप डान डान पक्षे नहीं गले क्या इटा हमें माइनस हो जाए तो अपना ख्याल कर प्रश्न आसते पर प्रसेसटार क्षेत्र में एंट्री परिवर्तन हमें निर्णय करते होते तरह देखते जैसे मोट तीन ट स्टेप नहीं क्या करी प्रथम स्टेपे कि है शून्य डिग्री सेलसियस तापम्रा बरफ शून्य डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी परिणत है तो एक क्षेत्र में एक एंट्री परिवर्तन पा ए दुटी स्टेप की पाचल शून्य डिग्री सेलसियस तापम्रार पानी थीटा डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी परिणत हो एक क्षेत्र में एंट्री परिवर्तन पा एंड फाइनल पंचाश डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी थीटा डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी परिणत हे एक क्षेत्र में पा एंट्री परिवर्तन पा एवं सबग एंट्री जो कर ले पे जा मोट एंट्री परिवर्तन पे जाब तो शुरू तो स्टेप वन की छोड़ो शून्य डिग्री सेलसियस तापम्रा जिरो पॉइंट फाइव के जी बरफ शून्य डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी परिणत हम एंट्री परिवर्तन डी एस वन इक्ल टू तापम्रा दुटे सेम तो से क्षेत्र क्यों एम एल एफ डिवाइडेड बै टी एम 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 जिरो पॉइंट फाइव एल एफ एम एम थ्री पॉइंट थ्री सिक्स टैन डिग्री पॉइंट फाइव जिरो डिग्री सेलसियस मीस टू सेभन थ्री कैलभिन से क्षेत्र में कत पासी सिक्स वन फाइव पॉइंट थ्री एट जुल पर कैलभिन स्टेप वाने एंट्री परिवर्तन स्टेप टू दी क्यों पा शून्य डिग्री सेलसियस तापम्रार जिरो पॉइंट फाइव के जी पानी थ्री डिग्री सेलसियस तापम्रा अर्थात से कत छो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन डिग्री सेलसियस तापम्रा पानी परिणत हम एंट्रपिर परिवर्तन डी एस टू और तापम्रा क्या तापम्रा छोड़ क्या टी वन यहाँ से कत टी टू दुईटा तापम्रा तो दुईटा तापम्रा क्षेत्र में जान एंट्रपि परिवर्तन एम एस लन टी टू बै टी वन एम एम एन बसल एस एम एन बसल लन टी टू बै टी वन टी टू हे कत सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री डिग्री सेलसियस एट को आ डिग्री अवश्य आप कथे नहीं जीते कैलफिने नहीं जीते हैं तो हमें टू सेभन थ्री कैलफिन जो कर ले कत पाँच टू सेभन नाइन पॉइंट सेभेन कैलभिन और टी वन हमारे जिरो डिग्री सेलसियस दैट मीस टू सेभन थ्री कैलभिन तो हमारे क्षेत्र में कत पाँच फिफ्टी पॉइंट सिक्स टैन जुल पर कैलभिन ये हमारे कि स्टेप टू ते एंड स्टेप थ्री क्यों हमें पंचाश डिग्री फिफ्टी डिग्री सेलसियस तापम्रा वन के जी पानी थ्री डिग्री सेलसियस अर्थात सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन डिग्री सेलसियस तापम्रार पानी परिणत हम एंट्री परिवर्तन डी एस थ्री एक ही रकम आपने एक एम प्राइम यूज करी जो तो एम दुईटा एम प्राइम एस लन एस लन टी टू बी वन एक क्षेत्र टी वन कत टी टू कत ये हमारे आदि तापम्रा दैट मीस एट हे टी वन एट हमारे परवर्ती तापम्रा दैट मीस एट हे कत टी टू तो मैं कि करब एम एम जो वन के जी वन के जी एस एम वन फोर टू जिरो जिरो इन टू लन टी टू हे कत सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन डिग्री सेलसियस दैट मीस कैलभिन गू सेवन नाइन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू सेवेंटी नाइन पॉइंट सेवेन कैलभिन और टी वन हे कत फिफ्टी डिग्री सेलसियस जैसे अपने कैलभिने नीले पा थ्री टू थ्री कैलभिन अर्थात तीन सौ तेईस कैलभिन एवं एक क्षेत्र में पासी एंट्रोवे परिवर्तन कत माइनस सिक्स जिरो फोर पॉइंट फाइव जुल पर कैलभिन एक क्षेत्र में देखते जीत तापम्रा कमे जा एंट्रोवे परमाणे क्या है कमते थको तम एक कनक्लूशन आसते परे जो तापम्रा बढ़े एंट्रोवे बढ़े तापम्रा कमले एंट्रोपि कि कमे तरह एवं मोट एंट्रोवे बेर करते पर डिएस इक्ल टू डी एस वन प्लस डी एस टू प्लस डी एस थ्री हमें सबगल मान बस एंड फाइनल एंट्रोवे परिवर्तन पा सिक्सटी वन पॉइंट नाइन सिक्स जुल पर अवश्य स्टेप बे स्टेप करबें जान भूल ना और स्टेपगुल्लो अवश्य मना रखबें अभी अनेक बड़े स्टेपगुल्लो बी स्टेपगुलो खूब खूब भलोक मना रखबें तेल क्यों कर यह समस्या को मैथे अपन को प्रब्लेम आ सबा के असंख्य धन्यवाद